হ্যালো আজকে তোমাদের দেখাবো কীভাবে বাইনারি সংখ্যা থেকে অক্টাল হ্যাক্সাডেসিমেল সংখ্যা রূপান্তর করতে হয় গত ক্লাসে আমরা দেখেছিলাম কীভাবে একটা বাইনারি সংখ্যাকে অক্টাল সংখ্যা রূপান্তর করতে হয় তো আজকে দেখবো কীভাবে বাইনারি সংখ্যা থেকে হ্যাক্সাডেসিমেল সংখ্যা রূপান্তর করতে হয় ধন্যবাদ তো আজকে দেখব হচ্ছে কীভাবে বাইনারি সংখ্যা থেকে হ্যাক্সাডেসিমেল সংখ্যা রূপান্তর করতে হয় আমি এখানে লিখে রাখছি হ্যাক্সাডেসিমেল এবং বাইনারি তো হ্যাক্সাডেসিমেলে এখানে এক পর্যন্ত আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে জিরোর ভ্যালু হচ্ছে জিরো জিরো চারটা জিরো আছে আমরা একটু বুঝাই দিই এখানে আমি বলেছিলাম যে গত ক্লাসে যে এখানে হ্যাক্সাডেসিমেল আছে এখানে যদি আমরা টু টু দি পাওয়ার ফোর লিখি তাহলে ষোলো হয় বা সিক্সটিন হয় তো আমরা যদি এখানে চার বিট করে নিই তাহলে এটা হ্যাক্সাডেসিমেলের ক্ষেত্রে আর অক্টালের ক্ষেত্রে ছিল বেস এইট সেই জন্য লিখেছিলাম টু দি পাওয়ার এইট থ্রি সো এইখানে আমরা যদি তিন বিট করে নিই তাহলে অক্টালের ক্ষেত্রে আর হ্যাক্সাডেসিমেলের ক্ষেত্রে চার বিট করে নিতে হবে সেই জন্য কিন্তু প্রতিটা চারটা করে বিট আছে আমরা খেয়াল করলে দেখতে পারবো এখানে তো মানগুলা লেখা আছে আমার এটা সুবিধার জন্য আমি লিখে রাখছি তো এখন আমরা অঙ্কে যাই এখানে দেখা গেছে যে আমার একটা অঙ্ক আছে তো এটাতে সমতুল্য হ্যাক্সাডেসিমেল সংখ্যা রূপান্তর করতে হবে তো এটা বাইনারি নাম্বার এটাকে হ্যাক্সাডেসিমেল রূপান্তর করার জন্য এইখানে আমরা একটা দেখি যে আমাদের ডাকে যে অঙ্কটা আছে তো এইখানে এটাকে বলা হয় রেডিক্স পয়েন্ট আমরা জানি রেডিক্স পয়েন্টের বাম দিকে যেটা থাকে সেগুলো হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা বা ইন্টিজার নাম্বার আর ডান দিকে যেগুলো থাকে সেগুলো হচ্ছে ফ্লোটিং নাম্বার বা ভগ্নাংশ সংখ্যা তো একটা বিষয় মনে রাখতে হবে পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে সবসময় আমরা এইখান থেকে গণনা করব আর ভগ্নাংশ সংখ্যার ক্ষেত্রে এই এইখান থেকে গণনা করব তো আমরা অঙ্কে গেলেই দেখতে পাবো তো এইটাকে যদি আমরা সমতুল্য হ্যাক্সাডেসিমেল সংখ্যা রূপান্তর করতে চাই তাহলে ফার্স্ট কি করব তো লিখতে হবে এখানে ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান রিক্স পয়েন্ট ওয়ান জিরো ওয়ান 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 অ্যান্ড ওয়ান তো দেখতেই পাচ্ছি এখানে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন সাতটা বিট আছে আর এখানে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স ছয়টা বিট আছে তো আমি যদি এখন এইটাকে করতে চাই তো ফার্স্ট কি করতে হবে আমি বলে দিছি যে একসাথে সেমের ক্ষেত্রে চারটা করে বিট নিতে হবে সো এখানে আমি যদি চারটা করে বিট নেই ফার্স্ট এখানে চারটা করে বিট নিলে হবে এটা আর এখানে থাকবে হচ্ছে অবশিষ্ট তিনটা বিট আর এই দিক থেকে যদি করোনা করি ফ্লোটিং নাম্বারের ক্ষেত্রে রিক্স পয়েন্টের ডান দিক থেকে এখান থেকে গণনা করতে হবে এই চারটা বাকি থাকবে ওয়ান ওয়ান দুইটা বিট তো দেখতে পাচ্ছি এখানে চারটা বিট আছে এখানেও চারটা বিট আছে বাকি কিন্তু এখানে কিন্তু তিন বিট আর এখানে হচ্ছে দুই বিটের সো এটাকে যদি আমরা একটু সাজায় লিখি তাহলে হবে ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান আর এটাকে আমাদের দেখা গেছে যে এখানে তিনটা বিট আছে তো আমার তো লাগবে হচ্ছে চারটা বিট সো আমি যদি চারটা বিট করতে চাই তাহলে আমরা পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে যদি বাম দিকে শূন্য দিই বা জিরো দিই তাহলে মানের কোনো পরিবর্তন হবে না তাহলে ওয়ান ওয়ান জিরো আর এদিকে থাকবে হচ্ছে এখানে রেডিক্স পয়েন্ট ছিল আর এদিকে হবে ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান আর এটা ছিল দুই বিটের তোমার চার বিটের বানাইতে হবে ওয়ান ওয়ান এখন কথা হচ্ছে শূন্যটা আমি কোন দিকে দেবো শূন্যটা কি এদিকে দিব নাকি এদিকে দেবো তো খেয়াল রাখতে হবে যদি ফ্লোটিং নাম্বারের পরের গুলা ভগ্নাংশ নাম্বারগুলো হয় তাহলে আমরা শূন্যগুলা ভিট মেলানোর জন্য শূন্য বা জিরোগুলা সবসময় ডান দিকে দিব তাহলে মানের পরিবর্তন হবে না তো আমরা যদি এদিকে একটা দিই তাহলে তিন বিট হয়েছে আমার লাগবে চারটা বিটে তবে এখানে আরেকটা শূন্য দিয়ে দিব এটা খেয়াল রাখতে হবে যে পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে বাম দিকে আর ভগ্নী সংখ্যার ক্ষেত্রে ডান দিকে জিরো দিতে হবে এখন কি করব এখন শুধু এ মানগুলো বসায় দেব তবে একটু দেখি যে এখানে এটার মান কত হ্যাক্সিডিস এম এলে এবং এটার মান কত হ্যাক্সিডিস এম এলে কত হয় তো এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান কোথায় আছে ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান এই যে এখানে হচ্ছে ডি এর মান ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান এটা বইয়ে আসে বা বের করা যায় তো এখানে হচ্ছে ডি আর এইটা হচ্ছে ওয়ান ওয়ান জিরো এটা হচ্ছে সিক্স তো চার দেখা যাচ্ছে যে এখানে আছে জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো এটা হচ্ছে সিক্স তো এখানে আমি লিখব সিক্স আর এখানে রেডিক্স পয়েন্ট আছে রেডিক্স পয়েন্ট লিখবো আর ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান এটা হচ্ছে ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান বি এর মান আমরা লিখবো এবং এটা হচ্ছে ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো এটা হচ্ছে সি এর মান তো আমরা লিখবো হচ্ছে সি তো এখন যদি সাজার সুন্দরভাবে আমরা আনসারটা লিখতে চাই তাহলে সুতরাং লিখবো হচ্ছে ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান রেডিক্স পয়েন্ট ওয়ান জিরো ওয়ান 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 অ্যান্ড ওয়ান এটা বাইনারি নাম্বার এটাকে হ্যাক্সাডেসিমেল রূপান্তর করলে
তো দেখা গেছে যে এই অঙ্কটা শুধু কি আমি যদি বাইনারি মানগুলার সমতুল্য হেক্টর হিসেবে নাম্বারগুলো কত এবং এখানে যদি বলি যে এর মান হচ্ছে ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান দেখতে পাচ্ছি যে সেভেন যখন এখানে ছিল এখানে কিন্তু আমরা বিট মিলানোর জন্য এখানে জিরো দিয়ে দিছি আর এটা হচ্ছে এখানে চারটা বিটেরই আছে আটের পর এফ পর্যন্ত সবগুলা চার বিটে আছে তো এখানে আমরা শুধু দেখে আমরা শুধু মানগুলো বসাই দিছি তাহলে কিন্তু আমরা একটা বাইনারি সংখ্যা সমতুল্য হ্যাক্সারি সংখ্যা পাইছি তো একটা বিষয় মনে রাখতে হবে যে প্রবলেমটা বা ভুলটা আমরা সব সময় করি সেটা হচ্ছে যে ফ্লোটিং নাম্বার গুলার ক্ষেত্রে কি এবং ইটিজার নাম্বারগুলোগুলোর ক্ষেত্রে কি এটা আমরা একটু গুলায় ফেলি তো মনে রাখতে হবে যে পুরো সংখ্যার ক্ষেত্রে আমার জিরো দিতে হবে হচ্ছে এই বাম দিকে আর ভগ্নাংশ সংখ্যার ক্ষেত্রে দিতে হবে হচ্ছে ডান দিকে যতগুলো বিট দরকার আমার চারটা করে বিট লাগবে আমরা শূন্যগুলো শুধু দিয়ে কত মান সেটা বসাবো তাহলেই আমরা একটা বাইনারি নাম সংখ্যার সমতল হ্যাক্সাদেব সংখ্যা পেয়ে যাব